彭老师，如果拆那面墙，请您相信我们一定会给你惊喜。陈老师，同样的话呢，我不想再说第二次。其实我们也挺为难的，因为您的先生已经同意拆了那面墙。如果您有什么困难，您就说出来，我们一定竭尽全力帮您解决。只要能拆了那面墙，你说什么？我先生同意拆那面墙？是的，同事说您先生已经同意了。凭什么同意？啊！你们也太过分了吧！你们说不通，我就去说我先生。我真的不明白，他凭什么同意？他凭什么同意？就没有人比他更清楚我为什么要留着那面墙。他居然同意了！对不起，陈老师，之前的情况我不太了解，可能也是希望您先生劝劝您，才听您先生说的。你们公司还真是为达目的不择手段，哈！我退单行了吧？我不用你们设计了，可以吧？对不起，程老师，您听我说，出去！你现在立马给我出去，走，出去，出去，这你给我出去，出去，出去！我只是让你去沟通一下，你到底干了什么？至于聊到让客户退单吗？抱歉，曼玲姐，可我真的没说过分的话。之前有那么多设计师去沟通，只是方案出现了些问题，怎么到你这里就直接变成退单了？他是个知名画家，如果他的单子做不成，我们的损失有多大？我就是按照你给我的信息去讲的，可不知道为什么他突然就发火了。你什么意思？你是把责任推给我吗？没有没有，曼玲姐，我不是那个意思。香小宁，推卸责任就是人品问题了。曼玲姐，你误会了，要不我再去解释解释？还去？我犯的错，我一定会弥补，我会负责的，会负责的。嗯。好，那您引咎辞职吧。来。事情经过我都在电话里跟您讲了，现在最难办的，是江小宁跟程宇老师吵了一架，程老师不但要解除合同，可能还会告我们违约。程老师是艺术界的名人，他的言论对我们影响会很大。我没有跟程老师吵架，不用解释。按照公司规定应该怎么处理啊？按照规定，他必须离开公司。江小宁啊，你有跟对方起争执吗？有。对方是当着你的面推单的吗？是。顾总，这件事呢也不能完全怪江小宁，他毕竟是个。其他人就别插嘴了吧，这种事还是让顾总定。按照公司规定处理吧。醒了。开会呢还睡觉啊？不知道开会是件严肃的事情，不想待就出去。什么意思啊？嫌我多余是吧？我在处理公司的事务啊。我也可以处理啊，我是投资人。我在按照公司的规定办事儿。既然是我的公司，我是不是有权利修改公司的规定？做事情你要一碗水端平。我再给你一碗，两碗你就不用争了。你非要跟我抬杠是吧？我就是不喜欢你这么独断专行。我这是对公司负责，这是我的公司。哎，徐总。顾总，咱们有话慢慢说。闭嘴吧。行，你的公司是吧？好，那你来管了，我不管了。
。徐总，别因为这点小事影响你们的和气。我就是看不惯他，凭什么他说辞退就辞退啊？我偏不。这不是任性的事儿。这么多年，我认不任性你还不知道啊？张小宁，我再给你一次机会，能不能把这件事给我解决？我一定会努力。好。都听到了啊！这就是我要的员工，我要的就是这种永远努力向上的劲头。张小宁，我给你一周，把这件事漂漂亮亮的给我解决了。要是超过这个期限，可就谁都帮不了你了。我一定尽力。OK， 散会。谢谢评委会，谢谢观众朋友们。今天我能拿到这个最佳男主角，我很荣幸。这离不开我多年的勤劳与努力，当然，更重要的是我与生俱来的才华和美貌。哎，你真的太吵了，你就说我演的好不好，好不好？谁知道你是在演戏，还是真的对我管理公司有意见？川，你可太没良心了。今天会议室这场戏是你提出来的，我是配合你演，你不能这么冤枉我。是，你演的是挺好的。来，送你一个奖杯，拿回家供起来吧。哎，现在没别人，我们说说心里话吧。你实话告诉我，今天看见委屈巴巴的江小宁。是不是心疼了？我可从来没见过江小宁这样啊，平时都是屁颠屁颠、嘻嘻哈哈的。今天你一走，那小眼泪在眼眶里转呐、啊、转呐、啊、转呐、啊，心疼吗？我心疼什么呀？是不是对江小宁有一丝丝特别的感觉？说实话。有没有？没有。骗我容易，骗自己可就难了。